İbrahim Derin sularda yüzmeyi öğrenen Kalbin kanayıp vermediği cevapları Gökyüzünde, yıldızlarda Tek ve çift sayılarda Ebced ve de hurufide Dağların zirvelerinde Karanlık kuyu ve dehlizlerde Korkuyu Güçlülerin gözlerinde arayan Bulduğu her cevapla yeniden Yeniden yanan İbrahim Kendi cehenneminde yanan Serin uykular haram edilen İbrahim İbrahim Pargalı İbrahim Şahinci başım Hasoda başım Vezir-i Azam'ım Beyler beyim Seras Kerim Benim av arkadaşım Yol arkadaşım Yoldaşım Ben gönlümü senden yana gönderdim Onun bir daha benden yana gelmesi mümkün Bağışlayın, rahatsız ediyorum sizi. Ne oldu söyle. Hayırdır inşallah. Bu vakitte. Ya senin hayrın da şerinden. Sultanımızı uyandır çabuk. Aa, olmaz şimdi. Ne diyeceksen sabah diyiver. Yes. 
Saburo ya Rahi. Uyandı sultanım sen. Nazlı. Ne oluyor orada? Sultanım, Sümbülo'a geldim. Diyecekleri varmış size. Beyhan. Hatice. Hoş geldin. Uyandırıp rahatsız etmeyin dedim ama ne rahatsızlığı. Bilhassa ben istedim gelir gelmez uyandırmalarını. Nasılsın? Nasıl olsun Hatice? İyiyim. Esas sen nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Ben de iyiyim. Hürrem'den başka bir derdim, sıkıntım yok. Çok şükür. <gülüyor> tamam, tamam. Sultanım. Sümrü ne bu halin senin? Yoksa evlatlarım? Evlatlarınız iyi, çok şükür. Fakat az evvel öyle bir şey gördüm ki, vallahi yer yerinden oynayacak. Sümrül ağa söylesene ne oldu? Herkes çıksın. İbrahim Paşa. Nihayet hünkârımızın gazabına uğramış kum feyyakûn. Ne diyorsun sen? Nasıl? Cellatları gördüm. İbrahim Paşa'nın naaşını götürüyorlardı. Sümrüla, İbrahim Paşa olduğundan emin misin? Vallahi kendi gözlerimle gördüm. İbrahim Paşa'ydı. Ne vakittir yolunuzu gözlüyorduk sultanım. Yolculuk nasıl geçti? Bir hayli yorucu. Ama sizleri gördüm ya. Sağ salim. Daireniz hazır. İsterseniz dinleyin biraz. Sağ ol. Uyurun birazdan. Hatice, Şahuban nerede? Burada mı? Değil. Hürrem'in yanında kalmayı tercih et. Görsen hallerini. Aralarından su sızmıyor. Daha neler? Maalesef öyle sultan. Kulak asmayın siz. Vardır bir bildiği. İbrahim Paşa nasıl? Kötü günler geride kaldı beye. Şükürler olsun. Saadet içindeyiz yine. Hünkârımız da arası iyi. Buna sevindim. Allah bozmasın.
Ey her candaki gizli hazine, her harap gönüldeki inci tane, her kanatsız kuştaki gizli kanadım. Ey gönüllerdeki zahirim, suretlerdeki manam, ey sevgilim, ey sultanım. Aşk, aşk derim, erimek ister. İki değil, bir olmaktır derdim. Harap olmuş yüreğim, kırılmış tüm kanatlarım, uçarım enginleri. Gözlerim ama, kulaklarım sar, yolum sadece aşkadır. Aşk değil midir yağmur yağdıran, suyu buluta, bulutu suya dönüştüren? Aşkla toprağa kavuşturan, Tüm tohumların içine zerk olan, Kendini açığa vuran, Toprağın deli gibi kaynaşması değil midir kavuşması aşıkların? Ey sevgilim, ey sultanım, Nasıl ki ben size sevdalıysam, Su da toprağa sevdalıdır. Güneşin yakıcılığına aldırmaz. Aşk da dönüşüne aldırmaz. Buharlaşıp gökyüzüne çıksa da tekrar bilir döneceği vakti. Sabırla bekler. Eser rüzgar, çakar şimşek, ağlar bulut. Su kavuşur yine aşkına. Aşıkların kavuşmasına eşlik eder tüm kainat. Destur!
Gel. Hünkârım. Beni emretmişsiniz. Gel Yaz Paşa yaklaş. Derhal divanı topla. Bütün paşalar da hazır bulunsun. Sultanım. Fercan Ağa. Nedir bu cariyelerin hali ne oluyor? Doğru mudur bilmiyorum ama... ...dediklerine göre... ...İbrahim Paşa hakkın rahmetine kavuşmuş sultanım. S Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sabahtan beri herkesin dilinde bu var. Kulaktan kulağa yayılmakta. Söylenenler doğru mu? İbrahim Paşa. Doğrudur sultanım. Allah rahmet eylesin. Hatice sultanımıza ve evlatlarına sabır ihsan etsin. Sultanım. Sultanım. Ben de size haber vermeye geliyordum fakat... ...görüyorum ki... ...elim haberi almışsınız. Nasıl oldu bu? Sultanım hünkârımızın takdiri.
geldi işte. Açın kapıyı. Açamam sultanım. Açın dedim size. Ağır! Rahime sen kıymaz. Niye susuyorsun? Bir şey söyle. Ben yapmadım de. Ben almadım canını de. Benim dostum. Kardeşim. Can yoldaşım. Ben nasıl yaparım desene. Konuşsana. Bir şey söyle. Kıydın İbrahim. Hadi ona kıydın. Bana nasıl kıyarsın? Benim canım. Her şeyim. Evlatlarım bu. Vicdanlıdır çünkü benim ağabey. Adildir. Salim değildir. Kardeşim. Bırak beni! Sakın dokunma! Ben senin kardeşin değilim artık. Gözlerinde bakınca kimi görüyorum biliyor musun?
Ölümü sen defnetme Atrakçı. Belki öyle bir defnet ki hiç kimse nerede olduğunu bilmesin. Ben dahil. olur anlamıyorum. Hünkârımız İbrahim Paşa'ya çok güvenirdi. 14 yıldır vekili mutlak olarak her işine emanet etmişti. Evet nasıl olmuş? Neden idam edildi? Hem de böyle aniden. Neler olduğunu asla bilemeyiz. Belli ki hak ettiği bir ceza bu. Zira hünkârımız böyle bir karar verdiyse doğrudur. Bunu sual etmek bizlere düşmez. Kim bilir Hatice Sultanımız şu an ne haldedir? Allah sabır versin. İbrahim Paşa herhangi biri de değil. Böylesine büyük bir devlet adamının bu şekilde böyle can vermesin. Bu devletin nice paşaları, beyleri var. Biri gider, diğeri gelir. Allah babanızı bu milletin başından eksik etmesin. Amin. Diyelim Paşa Hazretleri, Allah taksiratını affetsin, mekanı cennet olsun. Amin kadar efendi. Yalnız pek şaşırmadınız siz bu kararı. İbrahim Paşa'nın ahvali herkesin malumu Paşa Hazretleri. Böyle olacağı belliydi. Kara bir gündür bugün. İbrahim Paşa gibi kıymetli bir devlet adamı, onun gibi yiğit bir serdar bir daha zor gelir bu cihana. Hakkınız var paşam. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Amin de ne oldu birden paşa? Bir malumatın var mı? Yok paşam. Lakin dün hünkârımız Ayaz Paşa ile buluştular. Gecesine de bu hadise meydana geldi. ...iftiraların yüzünden öldüm. Sultanım acınızı anlıyor. Fakat ben... Allah kahretsin seni! Sultanım! Bu sıraya geldiğin güne lanet olsun! Cid. Her şeyi yakıp yıktın, yok ettin! Benim bir alakam yok. Hünkârımızın kararı. Senin fettelerin yüzünden öldü. Senin yalanların yüzünden.
Vallahi gün yüzü göstermeyeceğim bundan böyle. İki elimi yakan da olacak öreğim. Ben nasıl cehennem ateşlerinde yanıyorsam sen de yanacaksın. Canımı al diye yalvaracaksın ona. Odana dönebilirsin Öre. Söylenenler doğru. Vezir-i Azam İbrahim Paşa... Dün gece boğdurulmak suretiyle idam edilmiş. İbrahim Paşa denilen kafir nihayet layığını buldu. Dediklerine göre cesedi bahçedeki putların önüne atılmış. Namazı bile kılınmadan defnedilecekmiş. Bugüne kadar Makbul Paşa dediğimiz bu kafir şimdi artık Maktul Paşa olmuştur. <gülüyor> Sizin bir malumatınız var mı Lütfü Paşa? Neden infaz edilmiş? Hünkârımız böyle münasip görmüş paşa. Cık. İstişare etmek bize düşmez. Haşa. Ne haddi mi? Esasen bunca yıl o makamda kalmak bile mucizeydi. Malum düşmanı çoktu paşanın. Hataları da olmuştur elbet. Aksi halde hünkârımız böyle bir karar vermezdi. Ne olursa olsun paşam. İbrahim Paşa, mazisinde nice zaferler, nice başarılar olan büyük bir devlet adamıydı. Hiç değilse bir cenaze namazı. Mustafa Paşa, niye sustun? Devam et. Böyle elem verici bir hadisenin yaşandığı gün... ...herkese susmak yaraşır. Ayas Paşa. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Öğrendiğimiz kadarıyla İbrahim Paşa hünkârın emriyle öldürülmüş. Başka türlü kim cesaret edebilir ki? Sana söylemiştim. İbrahim Paşa hünkârı gölgeliyordu. İktidar gölge kabul etmez. Şimdi ne olacak Mösyö Fore? Vezir-i Azam'la aylardır görüşüyorduk. Antlaşma imzalanmak üzereydi. Bu bizim için kötü oldu. İbrahim Paşa makul bir insandı. Ve bizim dünyamıza yakındı. Şimdi yerine gelecek Paşa'yla konuşmak bile mümkün olmayabilir. Sizce kim gelir yerine? Sultan Süleyman'ın aklındakini bilmek güç. Bekleyip göreceğiz. Hepinizin malumu olduğu üzere Vezir Azam İbrahim Paşa hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah taksiratını affetsin. Amin. Bu sebeple irademdir. İbrahim Paşa'dan boşalan Vezir Azamlık makamına Silsile-i Meratip gereği ikinci Vezir Ayas Paşa'yı tayin ediyor.
Yeni vekili mutlakım olarak bu vazifeyi layıkıyla yapacağından şüphem yok. Emru Ferman Yüce Padişahımdır. Bu hakir vezir kulunuzu bu yüce vazifeyle mesut ettiniz hünkârım. İbrahim Paşa'nın akıbeti sana ve diğer erkanı devletime ibret olsun. İlaveten Rumeli Beyler Beyliğine Lütfi Paşa'yı tayin ediyorum. Ayas Paşa ne dersin? Lütfi Paşa tecrübeli bir beyler beyidir. Bulunduğu Anadolu Beyler Beyi de Rumeli Beyler Beyliği'nin yoludur. Beni bu makama layık gördünüz. Duacınızı mühünkârım. Hazır Hayrettin Paşa. Buyurun hünkârım. İtalya seferi hazırlıkları aynı şekilde devam edecek. Donanma inşasında bir aksama olmasın. Emredersiniz. Kadı Efendi, kanun çalışmaları ne vaziyette? Hünkârım, Ramazan-ı Şerif münasebetiyle heyet çalışmalarına ara verdi. Fakat bayramdan sonra devam edeceğiz inşallah. Kanunlar mühim. Aceleden Irak, titiz bir çalışma elzemdir. Boğdan Voyvodası Rareş'ten yeni bir havadisi var mı? Malkoçoğlu Bale Bey'e haber yollandı hünkârım. Rareş'te bizatihi görüşüp vaziyeti bildirecek. Rareş denen alçak muhakkak Şalke'nin desteğini aldı. Aksi halde buna cüret edemezdi. Ya haracını öder ya da kellesini alırız. Sultanım, Ayas Paşa Veziri Azam tayin edildi. Bundan böyle divanda size muhalefet olmaz. Onu ikaz etmiştim Sümbü. Hem de defalarca. Fakat İbrahim Paşa benimle savaşmayı tercih etti. Nihayetinde ikimizden biri kaybedecekti. O ben olmadığım için mesudum. Rüstem Bey'e haber yolladı değil mi? Derhal gelsin onu hemen divana sokmalıyız. Çağırdım sultanım merak buyurmayınız. İlaveten Şah Sultanımızın zevci Lütfi Paşa da Rumeli Beyler Beyliğine tayin edildi. Ala. Kendisine tebriklerimi iletiriz. Ayrıca hakkında teferruatlı malumat isterim. Emredersin sultan. Sultanım, vallahi hala inanamıyorum. Sanki İbrahim Paşa bir yerlerden çıkacakmış gibi. Sümbü, bu benim zaferim. Benim zaferim. Söz verdiğim gibi düşmanları bir bir bana yaptıklarının bedelini ödüyor. Harem bir yana... Bütün cihan önünüzde diz çökecek. Dünyayı siz yöneteceksiniz. Sabahtan beri baba diye ağlıyor. Paşa Hazretleri ne vakit gelir? Paşa Hazretleri gelmeyecek hatun. Sen İsmail'in eşyalarını hazırla. İyi de beyim. Hazırla dedim. Aynı kader reva gördüler. Canım. 
için anlıyorum. Anlayamazsın Hatice. Bir gün... ...abim... ...senin kocanın da kellesini alırsa... ...işte o zaman anlarsın. Zor biliyorum. Ama dayanmak zorundasın. Yalnız değilsin. Evlatların var. Onlara karşı mesuliyetlerin var. Sultanım. Huri Cihan'la Osman gelmek istiyorlar. Ha. Buyurun Nasuh Efendi. Esma Nur sana emanet. Gözün gibi sakınıp koruyacaksın. İbrahim Paşa'nın ailesine sağ salim teslim etmeden dönmek yok. Merak etmeyin beyim. Vaziyeti anlat onlara. Durmasınlar, kaçsınlar hemen. Memleketlerine dönsünler. Emredersiniz. Ee, hadi uğurlar ola. Yolunuz açık olsun. Beyim, türlü türlü yalanlarla, iftiralarla, paşamızın ölümüne sebep olanlar bedelini ödeyecek öyle değil mi? Bu dünyada olmazsa öteki dünyada Kudret Ağa. Bir gün elbet hesap verecekler.
Senin olanın yokluğu. Ateş gibi yaktı mı hiç seni? Önce alevlendi de yaktı kavurdu mu tüm vücudunu? Yaman bir kora dönüştü mü? O kor ale dağladı mı yüreğini? Soğudu mu? Soğudu da bembeyaz bir aleve döndü mü? Yokluğuyla canımı alanı. Senin aksindir tüm hakikati. Aksini gördüm. Gülün kokusunu aldım. Çağrını işittim. Sen gönlüme fısıldadın. Dedin ki... Ey sevgilim. Ey sultanım. Aşk. Aşk derim. Erimek isterim. İki değil, bir olmaktır derdim. Ey sevgili, ey ten kafesimde kendini açığa vuran. Sen ki, sana kavuşmaktır tek arzu. Söz ver bana. Söz ver. 
Yeri göğü yaradan Rabbim şahidim olsun ki... ...bu saraya kan ve ölüm getiren... ...kan ve ölümle gidecek. Ayaz Paşa, en üst makama terfi ettin. Allah daim etsin. Hünkârımızın takdiri sultanım. Ona ve size layık olmaya çalışacağım. Ayaz Paşa öyle olacağından eminim. Divanda sağlam, güvenilir kişilere ihtiyaç var. Seni destekleyecek, bizim menfaatlarımız kollayacak kişilere. Bu yüzden Rüstem Bey'i çağırdım. Kubbe veziri olarak... ...divana girmesini istiyorum. Sen ne dersin? Sultanım, benim böyle bir tasarrufum olamaz. Zira bunu ancak hünkârımız karar verir. Sen ve Zira Azam olarak Rüstem'i tavsiye edeceksin. Evet, hünkârımız bunu dikkat alacaktır. Ben elbette arzularınızı yerine getiririm. Fakat Rüstem Bey münasip olur mu sultanım? Henüz Sancak Bey oldu. Beyler birliği yapmadan vezir yapılmaz. Rumeli Beyler Beyliği'ni de hünkârımız Lütfü Paşa'ya verdiler. Devlet tecrübesinin kafi olduğunu düşünmeyebilir. Ayaz Paşa sen hünkârımıza tavsiye edeceksin. Bu mevzuda kendilerini ikna edeceğine şüphem yok. Zira ben... ...Rüstem Bey'i divanda görmek istiyorum. Sultanım. Ayaz Paşa ilk itiraatın benim kararları mı tartışmak mı? Aşağı sultanım. Ne haddi mi? O halde dediğimi yap. Etme bulma dünyası Şümbül'a. İbrahim Paşa kendi döktüğü kanda boğuldu. Tam bir sene evvel. Hünkârımızın haksız yere İskender Çelebi'yi idam etmesine sebep olmuştu. Evet. Hakkı aliniz var. İskender Çelebi mühim bir zattı. O geceyi dün gibi hatırlıyorum. Yine bir Ramazan'dı. Hünkârımız beddua etmişti Paşa'ya. İbrahim! İbrahim! Senin yüzünden ki masumun kanına girdim. Dilerim yoluna varmadan sen de bu ecelere gidesin. Senesinde aynı akıbet edilemişti. Paşa ne vakit öldü? Tam bir yıl sonra. Yine bir Ramazan ayında. Allah'ım! Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi tamam aleyna bi khayrin amin. O halde hünkârımız evvel... Belli ki çok daha evvel karar vermiş hünkârımız. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Sultanım. Rüstem'e birazdan Ayaz Paşa gelecek. Kendisine vaziyet izah etti. Vezir oğlu İvan'a gireceksin. Fakat usuldendir bir görüş. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultan. Tübra. Yaratın, sen hayırdır? Rüstem burada. Birlikte geldik. Hürrem Sultan çağırdı. Dediğine göre vezir olacakmış. Desene Hatun, ayaklar baş oluyor. Yazık. 
Bu yüce devlet kimlerin eline kaldı böyle? Vezir-i Azam Hazretleri. Payitahta hoş geldin Rüstem. Hoş buldum Paşa Hazretleri. Evvela sizi tebrik etmek isterim. vezir Azam oldunuz. Hayırlara vesile olsun. Hayrola? Bana haber vermeden niye terk ettin sancağını? Sultanımız bizatihi çağırınca haber vermeye fırsat bulamadım. Seni severim. Bir hayli cesursun. Fakat her şeyin fazlası zarardır. Doğru söze ne denir? Çünkü aramıza paşa rütbesiyle vezir yapılmanı tavsiye edeceğim. Kendileri münasip görürse divana gireceksin. Şeref duyarım. Fakat unutma. Aldığın her rütbe seni ölüme bir adım daha yaklaştırır. O halde makamınız icabı ölüme benden daha yakınsınız Paşa Hazretleri. Haberi aldığım günden beri gözüme uyku girmedi. Sanki dünya başıma yıkıldı. Ölüme çare yok Nigar Hatun. Bugün değilse yarın gelip hepimizi bulacak elbet. Konağa gittim kızımı görme. Fakat kapılar zincirlenmiş, kimse yok. Kızım nerede? Esma Nur'um nerede? Nasuh Efendi? Yoksa... Kızın yaşıyor Hatun, merak etme. Allah'ım sana çok şükür. Nerede o? Hadisenin olduğu gün hemen yolladım. İbrahim Paşa'nın ailesine gönderdim. Neden Nasu Efendi? Niye benim yanıma yollamadın? Paşamın kanına giren o Rüstem denen köpek yanındayken sana nasıl yollarım? Sen Esma Nur'u koruyamazdın. Ben onun hayatını kurtardım. Nasu Efendi. Böylesi daha iyi. Hele biraz vakit geçsin. Bir gün elbet seni de yollarım onun yanına. İbrahim Paşa'nın bir mezar bile yokmuş. Öyle diyorlar. Beni bırakmayın olur mu? Nereden çıktın şimdi? Ne demek bırakmak? Öyle bir saadetin içinde rüyada gibiyim. Uyanmaktan, sizi kaybetmekten çok korkuyorum. Lütfen. 
Paşa Hazretleri. Afiyettesinizdir inşallah. Rumeli Beyler Birliğiniz hayırlı olsun. Hayırdır Rüstem? Ben senin teke sancağında olduğunu sanıyordum. Vezir-i Azam Ayaspaşa Hazretleri takdir buyurup beni çağırmışlar. Hmm. Onca yolu geldiğine göre mesele mühim olmalı. Mühim elbet. Paşa Hazretleri lütfedip beni divanda görmek istediklerini söylediler. Hmm. Demek öyle. Benim mevkide makamda gözüm yok paşam. Bu yüce devlete hizmet edelim de... ...nerede nasıl olduğu mühim değil. Ala. Hayırlısı. Buyurduğunuz üzere sefer hazırlıklarıyla bizzat alakadar oluyorum hünkârım. Başka bir mevzu yoksa çekilebilirsin. Bir husus daha var hünkârım. Teke sancak bir üstemi çağırdım. Malumunuz kendisi size ve devletimize nice hizmetleri olmuş, kabiliyetli bizzat. Taşra çıkarken kendisine beyler beyliği verilmesi daha münasip iken... Vezir-i Azam tarafından sancak beyliği verildi. Siz de münasip görürseniz kendisini kubbe veziri olarak divanda görmek isterim. Gel. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri teşrif ettiler. Gelsin. Sen çekilebilirsin Ayas Paşa. Bu mevzu daha sonra konuşuruz. Hünkârım. Şehzade. Vezir-i Azam Hazretleri. Şah Sultan Hazretlerine haber verin. Hemen. Mühim bir mesele olduğunu söyleyin. Mustafa. Şehzade Süleyman'ın acı kaybı beni ziyadesiyle üzdü. Allah sabır versin. Bir daha evlat acısı göstermesin. Amin. Gel. Neyse ki bir evladın daha olacakmış. Allah ona uzun ömürler versin. Mahid Evran nasıl? Afiyette mi? Hatice Sultanımızın yanındalar. Zaten malumunuz bu yüzden geldik. Bir nebze olsun acısını hafifletebilirsek, teselli edebilirsek ne hala? Kardeşlerin yolunu gözlüyordu. Onları görme fırsatı bulabildin mi? Hünkârım. Merak içindeyim. İbrahim Paşa'nın hatası neydi de? Böyle aniden gazabınıza uğradı. Kardeşlerinin yanına git Mustafa. Seni ziyadesiyle özlediler. Niyetim kararlarınızı tartışmak değil hünkârım. Ben sadece anlamak istedim. Bunu neden yaptığınızı bilmek istedim. İbrahim Paşa'nın bilmediğimiz kabahatleri mi oldu? Mustafa'm. Benim aslan parçam. İktidar... Ateşten bir gömlek. Onu sadakatle giymesini bilirsen seni korur, kollar düşmanlarını yok eder. Velev ki gurura kapılırsan, nefsine yenik düşersen o vakit evvela seni yakar, kül eder. Hanım. Nedir bu haliniz paşam? Mesele mühim demişsiniz. Rüstem'le karşılaştım. Kendisini Ayas Paşa çağırtmış. Paşa onu kubbe vezirliğine münasip görmüş. Ayas Paşa'nın ne tasarrufu olacak? Hürrem'in işi bu. Zira Rüstem en sadık hizmetkarıymış. <gülüyor> Maşallah. Bu vaziyette Ayas Paşa da Hürrem Sultan'a hizmet etmekte. Öyle. 
Paşanın vakitsiz ölümü en çok ona yaradı. Ahir ömründe veziri azam oldu. Azam ve hünkârımızın yanındaydı. Belli ki bu meseleyi konuştular. Derhal müdahale etmezsek Rüstem vezir olacak. E ziyadesiyle bize de payitahttan gitmek düşer ki maazallah. Buna müsaade etme. İnşallah sultanım. O halde elinizi çabuk tutunuz. Zira divana girmek benim hakkım. Vesilesiyle silsileyi meratip gereği vezirlik Rumeli Beyler Beyi olanlara verilir. Şehzade Hazretleri. Şehzade. Sultan. Nasılsın Mustafa? İyi değilim Sultan. Bu son hadise hepimizi derin bir kedere boğdu. Geçecek bu kara günler aslanım. Sen gönlünü ferah tut. Güneş yeniden yükselecek elbet. Sen de mi merak içerisindesin? Bu emri niye verdiğimi yahut pişman olup olmadığımı mı öğrenmek istiyorsun? Haşa. Kimin haddine düşmüş sizin kararınızı tartışmak? Siz bir cihan sultanısınız. Yüce devletimizin, hanedanımızın menfaatini herkesten iyi bilirsiniz. Ona göre karar verirsiniz. Hatice'm nasıl? Keder içinde. Ne yiyor ne içiyor. Sarayına kapandı kimseyle konuşmuyor. Acısı henüz çok taze. Biraz vakit geçsin. Kendini toparlayacaktır elbet. Benden nefret ediyor. Tıpkı Beyhan gibi onu da kaybettim. Bir gün sizi anlayacaklardır hünkârım. Mühim olan hanedanı Ali Osman'dır. Hiç kimse hanedanımızdan daha kıymetli değildir. Olamaz. Şah-ı Huban. Kardeşim. Sana baktıkça validem geliyor aklıma. Sadece güzelliği değil huyunda benziyor ona. Tıpkı onun gibi kuvvetli, dirayetli, mesuliyet sahibisin. Varlığın her daim kuvvet verdi bana. Mekanı cennet olsun. Hünkârım, müsaade ederseniz ben burada kalmak istiyorum. Bu zor vakitlerde ailemin yanında olmak istiyorum. Sizin Hatice'nin yanında. Buna ziyadesiyle memnun olurum. Dilediğin kadar kal. Ben hep burada kalmak istiyorum. Fakat... Zevcim Lütfü Paşa'nın vazifesi buna mani. Gerçi... Lütfedip Rumeli Beyler Beyliği gibi önemli bir makama henüz getirdiniz ama... Kendisine payitahtta bir vazife münasip görürseniz bizi çok mesut edersiniz. Tecrübesi malumunuzdur. Lütfü Paşa, rahmetli babamın zamanından bu yana devlete aliyenin hizmetindedir. Sultan, Allah size ve evlatlarınıza sabır versin. Kaderimizde ne varsa, onu yaşıyoruz. Bana da keder. Bir acı düştü. Son nefesine kadar yanmak düştü. Bütün bunları suçlu suyuşa. Bu dünyayı onun pis varlığından kurtarmazsa eğer. Daha nice ölümler bekler bizi. Daha 
yapabiliriz ki? Hürrem hiç olmadığı kadar kuvvetli şimdi. Zaten bugüne kadar kimse hakkından gelemedi. Arkasında hünkârımız olduğu müddetçe bu imkansız. Ne olacak peki? Böyle eli kolu bağlı mı duracağız? Hepimizden bir bir kurtulmasını mı bekleyeceğiz? Sultanım. İbrahim Paşa'nın kanı yerde mi kalacak? Nedir aklındaki? Söyle. Afife Hatun. Yarın mübarek Ramazan bayramı başlıyor. Hazırlıklar ne vaziyette? Merak buyurmayın sultanım. Bayrama hazırız. Buruk bir bayram olacak. Öyle. En azından bizler için. Sarayda eğlence istemiyorum. Zinhar aşırıya kaçmayın. Paşa'nın kırkı çıkmadan bu yakışı kalmaz. Bilhassa Hatice Sultanımıza hürmetin böyle olması icap eder. Ben de öyle düşünmüştüm sultanım. Fakat Reyaya'nın bayramının en iyi şekilde geçirmesi için ne lazımsa tedarik edilsin. Şimdiye kadar ne yapılıyorsa aynen tatbik edilecek. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Dost düşman görsün bilsin ki hainlerin yası tutulmuyor. Afife Hatun. Buyurun sultanım. Dedikodulara kulak asmıyorsun değil mi? İbrahim Paşa'nın ölümüyle alakalı. Hünkârımızın iradesi karşısında daha olsa durmaz. Yıkılır gider. Maydevra nerede şimdi? Hatice sultanımızın sarayındalar. Yarın sabah bayramlaşmak için geleceklerdir. Allah bilir neler anlatıyordur şimdi. Sultanımıza bana karşı dolduruyordur. Hatun benim en sadık hizmetkarımdır. Zekası bir yanı çok beceriklidir. En az erkekler kadar kuvvetli, gözü karadır. En mühim sadakatle bağlıdır. Bu vazife oldukça mühim Maydevran. Tehlikeli. Yapabilir mi? Hiç şüpheniz olmasın sultan. Sultanım, hemen karar vermeden evvel düşünmenizi istiyorum. Neticeleri ağır olabilir. Ne olabilir? Kim bana daha ne yapabilir? Hürrem denen yılan. Canımı aldı. Şah Sultan'la konuşmuştunuz. Size söz vermişti, yardım edecekti. Bu meseleyi onunla istişare etseniz. O kendi derdinde Yüfem. Verdiği sözü çoktan unutmuştur. Emin ol. Ayrıca bu benim meselem. Biri Hürrem'in canını alacaksa... ...buna ancak... Ben karar veririm. Nerede bu hatun? Görelim. Kendimi bildim bile İbrahim Paşa yanımdaydı. Üzerimde emeği büyük. Hala aklım almıyor. Çünkü yarımız ebedi bir sadakatle bağlıydı. Ona asla ihanet etmiş olamaz. Bundan size kadar şüphem yok. Ben de ihtimal vermem. Fakat birileri kuyusunu kazdı belli ki. Yalanla iftirayla nice kelleler gitti. Paşamızın kanına girenler sizin de düşmanınız şehzade. Çok dikkatli olmalıyız. Buna cüret edeceklerdir elbet. Fakat başaramayacaklar Taşlıcalı. Buna asla izin vermeyeceğim. Ayaz Paşa Veziri Azam oldu. Onun ve diğer paşaların size karşı tavrı mühim. 
İbrahim Paşa kadar yanımda olmayacakları aşikar. Öyle. Fakat sizin yanınızda olmalarını sağlamalıyız şehzade. Bu sizin istikbaliniz için elza. Ayas Paşa'ya haber gönder. Kendisini bizzat tebrik etmek isterim. Dostumu düşman mı anlayalım? Hoş geldiniz Şehzade. Mihrim ağa, benim güzel kardeşim hoş bulduk. Abi, kardeşim. Siz de hoş geldiniz Yahya Bey. Hoş bulduk Sultan. Abicim, Esma'nı hatırladın mı? Şahuban Sultan'ın kızı. Şehzade Hazretleri. Esma ne kadar da büyümüşsün. Buyurun geçin şöyle. Başka bir isteğiniz var mı sultanım? Başım ağrıyor Mercan ha. Ben hemen şurubu hazırlatayım. Hatice nasıl oldu? İyi değil. Bilhassa geceleri. Kabuslarla uyanıyor. Sakın yalnız bırakmayın. Bir delilik etmesin yine. Merak etme. Şair olduğunuzu işittim. Bir yere okumak isterim yazdıklarınızı. Elbette sultanım. Esma Hanım istersen biz Hatice Sultan'ın yanına gidelim ha? Tamam. Sizin gibi şiirleri dilden dile dolaşmış bir şair tanıdığıma memnun oldum. Ben de öyle sultanım. Bayrama kadar buradayım. Lütfedip gelirseniz sesinle konuşmak isterim. Haber vereceğim. Hemen dönmeyeceksiniz değil mi? Fazla kalamam Mehmet. Ramazan bayramından sonra dönerim. Sence ne vakit çıkıyorsun? Belli değil. Günlerdir babamı görmedim bile. Abi, İbrahim Paşa neden idam edildi? Sen bir şey öğrenebildin mi? Hayır. Bir hatası vardır kesin. Hem de büyük bir hata. Yoksa babam kıymazdı onu. Öyle değil mi? Öyledir elbet. Ben gittikten sonra ne olacak? Sen de gideceksin. Kim kalacak Hatice'nin yanında? Gülfem var. Hem Hatice'nin kimseye ihtiyacı yok. Bir an önce toparlasın ömür boyu yaz tutacak değil ya. Hatice'm ateşler içinde yanıyor. Sen ettiğin lafa bak. Zaten umurunda bile değil. Sen ancak kendini düşünürsün. Hatta belki sevinmişsindir bile. Laflarına dikkat et Beyhan. Yalan mı? Hatice bugüne kadar hep senin yapamadıklarını yaptı. Senin hayalini kurduğun hayatı yaşadı. Kes sesini. Gözde bir sultandı. Veziri azamın zevcesiydi. Rahmetli babamıza, validemize, hünkârımıza hep senden daha yakındı. Gel. Sultanım. Hürrem Sultan geldiler. Buyursun. Sultanım bağışlayın. Rahatsız ediyorum sizi. Gel Hürrem. Sultanım hoş geldiniz. Hatice Sultanımız nasıllar? Utanmadan bir de soruyor musun? Ya 
Ramazan bitti, yarın bayram yüzün gülsün biraz. Bayramın tadı tuzu kalmadı Kaan. Herkes korku içinde. Yarın sabah ne olacağı belli değil. Yahu hünkârımız var başımızda. Hürrem Sultan burada evvelallah hiçbir şey olmaz. Öyle diyorsun da bu sessizlik pek hayra alamet değil. Kan gövdeyi götürecek kan. Ağzını hayra açsana be Adem! Kolay gelsin ağlar. Sağ olasın. Hayrola Mercan ağam. Ne demeye geldin sen buraya? Bir parça ısırgan otu, biraz ayva çiçeği, bir de melek otu kökü istiyorum. Olur paşa hazretleri. Başka bir emriniz? Olursa söylerim. Sen bunları hazırla, ben birazdan almaya geleceğim. Tam kirazdan kurtulduk derken Mercan Ağa çıktı başımıza. Deli deli bakıyor ağam. Aman diyeyim bulaşma. Hem üç beş güne gidecek zaten. Uğraştığına değmez. Sultanım bağışlayın. Vakitsiz geldim. Mühim değil Hürrem. Nedir ziyaretin sebebi? Bir şey mi oldu? Bayram için daha evvel düşündüğümüz eğlencelerin iptal edilmesini buyurdum. Size de haber vereyim istedim. Hatice Sultanımız yastayken münasip olmazdı zira. İyi düşünmüşsün. Ben de bu mevzuda ikaz edecektim Hafife Hatun'u. Sultanım. Siz de mi onlar gibi düşünüyorsunuz yoksa? İbrahim Paşa'nın idamıyla benim bir alakam yok. Hünkârımızın takdiri. Biliyorum Hürrem. Hünkârımız neyi takdir ederse o olur. Hayırlı geceler. Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Bayramınız mübarek olsun. Evlatlarınızla birlikte sıhhatli, saadet dolu bir ömür nasip eylesin Rabbim. Amin kardeşim. Senin de bayrama mübarek olsun. Hoş geldin Mahidar Hanım. Nasılsın? Saatinize dua edeceğim hünkârım. Bir bayram sabahı daha sizi görmek nasip olsun. Hayırları vesile olur inşallah bu bayram. Amin. Hünkârım. Bayramı mübarek olsun. 
olsun Nurhan. Sizin de hünkârı. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bayramınız mübarek olsun. Senin de kızım. Osman'la mı? Babama ne vakit gideceğiz anne? Osman'la konuştuk biz. Bugün babamızın mezarına gitmek istiyoruz. Bayram şeyfiniz mübarek olsun hünkâr. Sene de bayramı mübarek olsun Mehrim ağam. Bu güzel yüzün gibi aydınlık olsun halimiz. Selim, Ayazıt. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de hünkâr. Sizin de mübarek olsun Sultan babamız. Cihan. Mübarek olsun hünkârım. Senin de bayramın mübarek olsun Gülfem. Baba. Hatice halam nerede o niye gelmedi? Bayram sabahı. Neden heftesin nasıl efendi? Niye saraya gitmedin? Bağışlayın sultanım. Fakat saraya gitmek içimden gelmiyor. Sabah. Huri Cihan'la Osman yanıma geldi. Babalarının mesarına gitmek istediklerini söylediler. Sustu. Bir mezarı bile çok gördüler onunla diyemedim. Belki de böylesi daha iyidir sultan. Ne yaptılar Nasu Efendi? Denize mi attılar? Kurda kuşa mı terk ettiler? Sen bilirsin. İçiniz rahat olsun. Usullere göre defnedildiler. O halde nereye defnedildiğini biliyorsun. Hayır. Bunun bilinmesini istemiyorlar sultanım. Zira paşamızın çok düşmanı var. Onu mezarında bile rahat bırakmayacaklardır. Öğren o halde. 
İbrahim'in nereye defnedildiğini bilmek istiyorum. Ne yap, et, öğren. Elimden geleni yaparım sultanım. Fakat daha evvel de dediğim gibi... ...belki de böylesi daha iyidir. Zira her gittiğinizde acınız tazelenecek, kederiniz dinmeyecek. Kan ve keder. Ne vakit dinar biliyor musun? Ne vakit dağılır bu kara bulutla. İbrahim'in intikamını aldığımda ancak o gün. Bir nebze olsun huzur bulup kalp. Hayırlı bayramlar diliyorum size hünkârım. Sana da hayırlı bayramlar Kapıdan Paşa. Malumunuz üzere yeni bir kubbe veziri tayin etmek icap ediyor. Bu mübarek Ramazan bayramında açıklamak nasip oldu. Ayas Paşa irademdir. Lütfi Paşa'yı Rumeli Beyler Beyliği vazifesine ilave eden kubbe vezirim olarak tayin ettim. Şerefli vazifeyle ben Lütfi kulunuzu mesut ve bahtiyar eylediniz hünkârım. Hayırlara vesile olsun Lütfi Paşa. Sana itimadım tamdır. Sana da hayırlı bayramlar üstü. Vay Devran. Ben de ayrıma çekiliyorum. Bila ile konuşuruz. Elbette sultanım nasıl isterseniz. Hürrem. Sultanım. Vay Devran. Ne vakit dönüyorsun Manisa'ya? Orada huzur içinde yaşadığını söylüyorlar. Neler yaptığını biliyorum Hürrem. Gülizar denen casusu yollayıp şehzademi öldürmek istedin. Torunum da senin yüzünden vefat etti. Vay Devran'a her şeyi benden biliyorsun. Onun çiçek hastalığından vefat ettiğini sanıyordun. Casus'un bulaştırdı. Fatma da bu yüzden canına kıydı. Fakat Rabbim yüzümüze baktı. Şehzademin gözdesi gibi. Tebrik ederim hayırlısı. Hala insanların yüzüne nasıl bakabiliyorsun? İbrahim Paşa'nın kanı ellerinde varken... Devran çok üzülmüşsün belli ki. Aslında korkmuşsun demeliydim. Öyle değil mi? Ne de olsa yıllardır seni koruyup kollayan İbrahim Paşa'ydı. Şimdi sırada kim var? Aslanım mı? Bu 
Bunca günahın vebaliyle nasıl yaşayacağını sanıyorsun? Bilmez misin ki ilahi adalet mutlaka bir gün tecelli edecek? Mahi Devran ilahi adalet tecelli etti zaten. Bana diyorsun ama şu an olan bir tane her şey. Sizin günahlarınız bedeli. Sultanım. Ne var? Nigar Altun geldi. Sizi görmek istiyor. Hanım içeri. Mübarek bayramınızı tebrik etmek için gelmek isterdim ama. Ben... Başınız sağ olsun sultanım. Allah sabır versin. Dayanma gücü versin. Sen nasıl geldin payitahta? Rüstem'a getirdi. Zannedersem kendisine yeni bir vazife verilecek. Verilir elbette. Esma Nur için geldiysen eğer. Ben de bilmiyorum nerede oldun. İbrahim Paşa'ya kıyanlar. Ona bir mezarı çok görenler. Sahipsiz evladını acırlar mı hiç? Sağ bırakırlar mı? Sultanım bağışlayın. Fakat hünkârımız emir vermişler. Heykellerin kırılmasını buyurmuşlar. Hayır. Hiç kimse dokunmayacak onlara. Sakın! Hepinizin kellesini alırım. Anlıyor musunuz beni? Sultanım mecburuz. Hayır dedim. Beyhan söyle şunlara gitsinler. Lütfü Paşa'm, tebrik ederim. Hayırlara vesile olsun. Amin Rüstem, amin. Hünkârımız böyle münasip buyurmuşlar. Nihayetinde sen de üzülme. İstikbalinde uzun bir yol var. Teke de çalış, tecrübe edin. Kısmetse bir gün beraber de divanda oluruz. İnşallah. Gel. Hünkârım. Hürrem hoş geldin. Nihayet bayram geldi. Arzu edersin. Çıkalım, dolaşalım biraz. Şehirde şenlik var, izleriz. Daha sonra Hürrem. İyi gelir diye söyledim. Neyse sonra gideriz. 
Rüstem Bey'in geldiğini eşittim. Ayas Paşa getirmiş. Vezir olmasını istiyor. İyi düşünmüş paşamız. Rüstem Bey bize sadakatli bağlı. Yiğit bir beydir. Evlatlarım da sever onu. Bu vazifeye ziyadesiyle layık. Benim de ona itimadım tam. Lakin böyle bir vazife için henüz erken hayli tecrübe edilmesi lazım. Zaten Lütfi Paşa'yı vezir tayin ettim. Böylelikle Şahı Huban da bizimle kalır. Onun da isteği böyleydi. Hayırdır Hürrem, ne oldu? Sizi tebrik etmeye geldim. Lütfi Paşa. Vezir rütbesiyle Divan-ı Hümayun'a katılmış. Hayırlısı olsun. Hünkârımız layık gördüyse bu makamı... ...büyük şeref. <gülüyor> Muhakkak öyle. Tabi bu makamı taşımak ziyadesiyle zor. Bu cihetten bakarsak İbrahim Paşa'ya anmamak ne mümkün. Zira sonu pek acı oldu. Merak etme Hürrem. Lütfü Paşa İbrahim Paşa'ya benzemez. Çünkü zevcesi benim. Ben de Hatice'ye hiç benzemem. 